Asanti, mimi kwa majina naitwa Beatrice Okwaro Namale mm -hmm. kutoka Huisero, sub county ya Kamega. Mimi chenye chilinifanya niingie kwa mradi ya ngombe nilionelea kwamba uchumi wangu iko chini kabisa. Kwa maana vile bwana anga alikufa nikaonelea kwamba sasa mimi sina uwezo wa kutafuta. Sasa vile mradi ya ngombe ilikuja nikaonelea kwamba nijiunge. Vile nilijiunga Sai watoto wangu wanasoma, watoto wangu wanakula, wanakunywa maziwa, maindi kwa shamba yangu inaendelea vizuri. Mm. Labda mama Beatrice, kuna huyu mkulima mwenye hajai jua ama hajai jua uh, story yoyote kuhusu ufugaji wa ngombe wa maziwa. Wewe unaweza mpea mawaidha yapi akue na nini na nini na nini kwanza ndipo aanze ufugaji wa ngombe? Kitu ya kwanza, ukue na mali pa ngombe kakulala. Kitu ya pili ukue na nepia. Kitu ya tatu utengeneze mali pazuri penye ndama inaweza lala. Ndio ili upate manufaa ya ngombe. Kwa hivyo ni aina ipi ya mafunzo ambayo mmeweza kupokea nyinyi kama wakulima wa ngombe na mulifunzwa na ufadhili upi? Mimi kama sisi tulifunzwa na watu wa GOZ. Hmm. Tukifunza ma, vile tunaweza kupanda nepia. Hmm. Na ukipata nepia, mm. chukua milavi ya raboni weka katikati ya nepia. Mm. Ili ukikata hii nepia kati ya mumilavi. Mm. Ngombe ikikula itakupea vi maziwa. Mm. Sa hii itangu nipati hiyo ngombe imemaliza hapa miaka tisa. Miaka tisa. E. Na uneza kukadiria aje faida ambayo umepokea e, baada ya kupata hii ngombe. Faida ni faida nyingi sana. Yenye mm. nimepata kutoka kwa hii ngombe yangu. Faida ya kwanza. Faida ya kwanza ni kuelimisha watoto wangu. Faida ya pili ni kupata manyua kidogo kwa... tu kidogo tu kuelimisha watoto. Tutu. Ebu Kukene. tueleze fafanua Kueli... kuelimisha watoto. Kuelimisha watoto wangu mm. kitu ya kwanza mm. ni kwa saa hii na mtoto mwenye ku university, university kutoka kwa hii ngombe. Kutoka kwa ngombe. Niko na mtoto saa hii ako form 3 kutoka mm. kwa hii ngombe. Ha. Sasa hii ngombe yangu hata saa hii hata ukiniangalia vile ninaka mm. ni ngombe. Wow. Ninakunywa maziwa Ninaoga, ninanunua sabuni kutoka kwa ngombe. Be that is why I'm proud of my cow. Mm. Kitu ya pili, maindu kiangalia kwa shamba. <coughs> Ninyue. Na niliambiwa ya kwamba ngombe wako wa shai pata watoto mapacha. Ni ukweli? Hey, nilipata. Nilikuwa okay. makagani hapo. 2018. Na ulikuwa umepeana mbegu ya mpira? Ya mpira. Uliisikia aje kama wewe? Eh, hey, nilinona. Nikajifunia nika ngombe yangu. Kwa mana imenipatia watoto wawili. Upande wa maziwa, unapata kama litangapi wakati ilikuwa imepata mapacha? Nilikuwa nikipata litatano. Hmm. Sanane, litaine. Hmm. Jioni hiyo ni watoto wangu kujifraisha nayo. Nikombe hmm. tisa. Kwevyo ilikuwa inakupa jumla ya lita kuminambili kwa siku. Hey, Sasa ebu usia wako kwa kina mama, najua wana kutazama ulimwengu yote, hmm. e, ni usia upi ambao uneza kuwapa hawa kina mama. Hawa kina mama na, na si kuambia wakipata ngombe, uwa watu wajivunie. Hmm. Ata kama we ni mujane, jifunie hmm. ngombe, hmm. ngombe itakuwa kama buwana yako, hmm. itakusaidia kwa kila jambo. Hmm. Ata wezu kakaa, Unafikiria bwana yaka pana, mm. vitu viwili. Mm. Utasame ngombe, utasame Yesu Kristo. Mm. Atakuwa muokosu katika maisha yako. Mm. Awa vijana kwa kusu kilimo, vijana na kilimo. E, mimi ni, mimi uwa naambia vijana, mm. munga kimsaidia mkipata kakitu kadogo kama ngombe. Mm. Tafadhali kujeni, mm. mukae karibu na ngombe, mm. ili ngombe itamsaidia katika maisha yenu. Mm. Usikae tu watu unangojea hii, watu unangojea kupatiwa pana. Mm. Mufano ni mimi. Mm. Mimi siku angalia niende nitafute buwana, kuja mm. nisaidie. Mm. <coughs> mimi vile nilipata ngombe, nikapata buwana. Mm. Na Yesu Kristo. Mm. Napenda hii grupi ya GIZ. Mm. GIZ imetusaidia kwa mafunzo mengi. Mm. Asua mimi. Mm. Wamenisaidia kwa mafunzo mengi. Mm. Ndiyo kumana hii ngombe yangu bado hiko. Mm. Wamenisaidia kwa kufunza ngombe vile na hii. Ngombe ndiyo hii inaka. Itafraia. <laughs> eh. eh. Sasa, nazi watu wa GIZ, eh. watinyongeze ngombe moja. Eh. Asante ni sana. Let us also hear from Martin Muyonga from Kakamega County narrating to us a success story 
ina commercial dairy farming. Uh, ni mimi ni mchungaji Pastor Martin Mwena Mumuyonga. Nimeokoka Christo ni bwana. Na hapa ndiyo kwangu ama mm. kwetu. Mm. Na mimi ni mkulima wa dairy farming. Nilikuwa nafanya kazi na Minister of Labor and Manpower mm. uh, kwa muda wa miaka saba. Mm. Na nilipoangalia maisha yangu na nikaangalia wale ambao wamekuwa tuko kwa krubu moja ya ya kazi mm. nikaona hali yao mm. si mzuri mm. na wako na watoto wa kusomeza. Mm. Na nikaangalia maisha yangu nikaona ya kwamba kama ningeendelea kufanya kazi mahali hapa mm. sidhani kama nitafaulu. Mm. Ili nibidi kutoka mm. nika resign mm. nikarudi nyumbani. Lazima kuwe na finance. Mm. Usipokuwa na enough finance hauwezi mm. kumanage ngombe kwa sababu mm. inahitaji vitu nyi, mm. nyingi. Nataka mm. chakula, mm. nataka chumvi, mm. nataka unga. Mm. Nataka enough fodder mm. ambayo inataka. Kwa hivyo mpaka ukuwe na finance mm. ambayo inaweza ikakuinua kiasi kidogo. Ukiwa na ngombe moja. Mm. Ngombe moja kama inatoa maziwa vizuri mm. unaweza ukairan. Mm. Kwa sasa tunatipendi kwa mazi, maziwa. Kwa maziwa. Mm. Bora ukuwe na chakula mm. ya kutosha mm. kwa shamba. Mm. Hii Ford hii Nebia Cross mm. ukuwe na um, na hii nini ya, um, ya maize stock maize. Mm ukuwe na hii nyazi ya ordinary hii mm. ukichanganya mm. ukiipatia bora ikupatie kwa kitu kama lita tano kwenda mbele mm. unaweza kuimanage mm. kwa sababu nimeona kwamba ngombe iko na mm. faida nyingi mm. katika community mm. faida ya kwanza inakupatia ndama mm. na hiyo ni pesa faida ya pili inakupatia mbolea mm. faida ya tatu inakupatia maziwa mm na hata ngombe yenyewe pia mm. ni pesa. Mm. Kwa hivyo ukimanage kupata ngombe ikupatie ndama, mm. manage ikupatie maziwa, mm. ikupatie mbolea, mm. utakuwa umefikia kiwango kadhaa. Kwa sababu mm. katika mbolea mm. huwa tunauza tractor moja around 5000. Mm. Yeah. Na ukiwa na tractor karibu tatu, mm. unajua ya kwamba uko na 15000 mm. shillings. Kama mimi hapa kwangu Ninapo toa mbolea hii mm. hii ya shimo inanipatia karibu tractor mbili mm. na hii ya, ya juu hii mm. inanipatia karibu tractor moja na nusu mm. na kwa mwaka huwa natoa mara tatu mm. hii ya shimo mara tatu hii nyingine mara tatu mm. ukipiga unajua ni tractor ngapi hizo na ni pesa ngapi upata kwa sababu mm. natumia mbili mm. inaenda wapi mm. kwa shamba nyingine ninatoa mm. inatoa mm. kwa hivyo mbolea imekuwa kitu kizuri katika maisha yangu sawa so, ninatumia kwa shamba mm. na tena ninauza mm. ndama ninatumia kwa school fees nauza mm. na tena inasaidia nyumbani wow. maziwa inanisaidia kwa watoto mm. kwa school fees mm. na tena kwa matumizi ya nyumbani mm. umuhimu wa zero grazing unit mm. ni kitu kizuri mm. kwa sababu kitu ya kwanza mbolea yako utaipata ikiwa mahali pamoja mm kitu ya pili unaweka chakula unapeana mm. unaweka macho una set mm. unaweza kukimbia uende mahali mm. alafu urudi mm. uongeze kama huna mfanyikazi mm. yeah. mm. na utapata ngombe ikiwa tu safe kwa bomu kwa, kwa, kwa boma mm. ngombe ikiwa inaendelea katika hali mzuri mm. yeah. kuningana na vile nilifundishwa mm. wakati tumekuwa na seminars mm. ni lazima yule ambayo ngombe yako ipate chakula safi mm. ipate maji safi. Mm. Ngombe yako itembelewe na extension officers. Mm. Mwezi usipite mm. bila ngombe yako kutembelewa na extension officers. Mm. Hizo ndio zinafanya mm. wakulima wengi wanapoteza mandama, wanapoteza mm. hata ngombe. Mm. Ngombe yako ni lazima itembelewe na extension officers. Mm. Vyombo ambavyo unatumia kwa kukamua maziwa. Mm. Paka vikue vitu safi. Mm. Na uwe unasafisha we mwenyewe muda usikusafishie. Nilifundishwa ya kwamba mm. niwe nikisafisha mimi mwenyewe mimi ambaye ninakamua. Mm. Kama mimi nakamua ngombe yangu mwenyewe. Mm. Hata nikiwa na mfanyikazi, mm. mfanyikazi akamui ngombe yangu. Mm. Kwa sababu mfanyikazi wako na mambo mengi. Mm. Ya. Yeah. Mm. Wanaelewana na majirani, mm. wanakamua ngombe, wanaweka nyingine kwa fence, mm. inachukuliwa huko. Mm. Hasa we mwenyewe unakamua ngombe yako mm. na unajua ngombe ikikata masiwa unajua mpaka ni mgonjwa. Mm. Na ikileta mingi jua ya kwamba labda inataka ndume ama 
inataka namna gani mm. e, na ukue very very much close na ngombe yako mm. kila wakati unaitembelea mm. kila wakati unaitembelea mm. utakuja kujua aje challenges ambazo ziko kwa ngombe mm. lakini kama unakaa mbali na ngombe inakaa mbali mm. we kama mkulima uweze ukafanya nini mm. ukajua ni shida gani ambayo iko kwa mm. ngombe from the dialogue we've had we've realized that dairy farming is such of importance to the individual and the community at large through dairy farming Milk is got which is a raw material in certain processing industries of cheese, yogurt, cake and many more. Manure is used in farms to replenish the soil. Viewer, thank you for watching to the end. Don't forget to like, comment and subscribe to our YouTube channel Mkulima Bila Jembe and be the first to be notified of a new video. Thank you.